ダメだ逃げられるなんてあんたもバカだね二度とヘマするんじゃないよ
着くわよ食べてね。もしもし、私早坂と言います。あの、実は。近所の子が虐待を受けていて。それで今保護したんですけど。はい。はい。住所は東京都杉並区。大丈夫ちゃんがいつもいじめるのママその度に叱ってくれてたのお兄ちゃん大嫌い今日ご飯抜きだからね
君は僕のことを誤解してるんだ確かに出会い方はまずかったかもしれないだけど2人は運命共同体なんだ羽交い締めにされた後にこの手紙を渡されたんですねはい他は特に何もされてないんですかはいこの手紙を一見するとあなたとこの男はかなり親密な関係に思えるんですか違います私あんな人知りませんしここに書いてあるのも全く身に覚えがないんですいやもちろん信じますよあなたの名誉を傷つけるために聞いてるわけじゃないんです私どうすればいいんでしょうか被害届は出してもらいますただ全く知らない男となると捜査の方も進まないでしょうし周辺のパトロールを強化するぐらいしか警察は何もしてくれないんですか一人暮らしをなさってると言ってましたよねでしたら誰かが家にいてくれるだけでだいぶ違うと思うんですが私も向かってる着くの30分くらい後になりそう大丈夫つけられてるかももしかしたら。ベータに乗ったよかったけど念のため部屋に入るまでこのままねうん分かった今何階 ?3 階7階まで遠いお姉ちゃん今日一緒に警察に行けなくてごめんねいいよ割と忙しいんでしょそれに行っても無駄だったよ警察は何もしてくれないやっぱり頼れるのは身内だけだよね着いた手紙読んでくれたもしもしお姉ちゃんなんだってまだわからないの
ごめんもうそろそろ終電だごめんね、えー、新宿も高橋くもじゃあねお前やくんうそあ,あごめん俺も終電だったうそじゃあまたね、えー、ごめんはいまだ飲み足りないよじゃあめぐみ俺と朝まで飲もうえー、やだよ絶対変なことするもんしないしないよ本当に本当にそうだ二人っきりになってシンジしないわけないでしょ。なんでやちょっとやめてよ。なんでちょちょうだんでしょ。やだ。やだここまで来てんじゃん。ややめて。や。シンジ。シンジ。まさか私信じようやだやだ信じよかったてっきり私信じ信じ信じシンジめぐみめぐみおいおいめぐみいやいや
母さん昨日の夜中部屋で何かしてたの最近お母さんの様子が変なんだそうなのあの家に引っ越してからだんだん様子が変わってきて夜中に何かしてるみたいなの頑張って働いてるんじゃないのでもここんとこ全然会話もしなくなっててそっかでも私は疲れてるだけだと思うよそうだね
どうしたの怖い夢でも見たおいでおいでおいでおいで待ってちょっと待って何度言ったらわかるのプレゼン用の資料になってないって毎回言ってんでしょあんなもの作るのに1週間もかけたの信じらんないわとにかくやり直してちょうだい今から俺が言うことに全てはいで答えろはあ質問を忘れろお前を黙ってはいと答えるだけだいたずら電話ですかそんな暇じゃないんで。
といい加減にして今度かけてきたら警察に通報するわよ本能はないんだろ福本由紀さんふざけないでトイレは済んだから<笑>カメラを探しても無駄だよ<笑>一体何なんですか誰に頼まれてこんなこと質問はするなと言っただろう高木くんね<笑>高木くんなのね私がいつも厳しいのはあなたのことを育てたいからじゃないこんなことやめて誰だそれじゃあ坂井君あそれとも川島さんねえ私が悪かったんなら謝るからいっぱい出てくるななんで相当嫌われてるんだろうおっとここでシュークラ登場だよぶっ殺してる最後の警告だ黙れ<笑>だいたい今の一瞬で本当のさやかどうかわからないじゃない<笑>図星のようね手の込んだいたずらどうもありがとうお前がしない君どうして電話出てくれないの連絡待ってるね
射局大丈夫ですどういうこと間もなく除霊は成功しますすぐに霊薬の効果が現れるでしょうありがとうございます結局綺麗事ばっか並べといてあんたも他の男と一緒ってわけどうするあんたの子供なんて埋めるわけないでしょさて、何度目でしたっけさあ3回目3人目分かってますってでもこっちにも事情ってもんがあるんですどうせ先生に話したって私の気持ちなんか分かんないですよそうまあ分かってると思うけど中絶後は精神が不安定になりやすいから気をつけてねあれ先生まだ心配してくれてるんだ
もしもしもしもし私の気持ちわかる<笑>赤ちゃん産めない私の気持ちわかる気がつきましたか私もう大丈夫ですよ増島先生は逮捕しました今日はゆっくり休んでください怪我の方も特に大丈夫とのことなので後日ゆっくり休んで署までお越しくださいはいわかりましたそれでは私はこれでありがとうございましたもしもし間違えましたそのままでいいですよでもせっかくここまで書かれたんですしまた書き直すとなるとお時間もかかりますし後で修正器で消しておきます私嫌なんです修正器って汚くなるじゃないですか新しい用紙をくださいせんだよあの用紙をはいおい常連こんだけ待たしといて新しい客が大事ってか申し訳ありませんおめえらしねえ
正常ですおいはい何なんですかちょっと何なんですかこれ誰よ千だよあの養子をおめえら死ねえあいつだ僕もきちんとした僕もきちんとした性格でしてね何言ってるの<笑>あなた<笑>まさか<笑>嫌なことがあるとね<笑>眠れなくなるんですよ借りを返してもらわないとね。以上のデータに示した通り特に乳幼児などのお子さんがあまり寝つかない場合お母さんの愛情不足が原因だったんですね具体的に言うと世の中のお母さんは睡眠をとりすぎその間お子さんは寂しく起きてるわけなんですママの頑張りが良くも悪くもお子さんに影響を与えるんですよその時世界が開けたたと思ったのよ私が3時間しか眠らないでも平気になったから竜をうんとかまってあげられるのあの育児のイローゼが嘘みたいよ愛情さえ足りていたら子供は静かにしてるしちゃんと眠るのよお姉ちゃんこれ本当よもう2週間続けてるけど訓練したらできるものなのねねえさきこそれ薬飲むんでしょ一日一錠ねあ何副
副作用とかそういったことは全くないのよ栄養剤よ栄養剤お姉ちゃん翔ちゃんが言うこと聞かなくて悩んでるって言ってたじゃないまだ遅くないってお姉ちゃんも3時間睡眠にしてみなよまあ私はさっき子から話聞いてるだけでダメダメ DVD で初注意を毎日見てで栄養剤を飲まないとすごく危ないんだって本当は3万だけどうん私が1万出すから2万でああごめんキャッチ入ったえさきこさきこ今何時しようもうやめろいい加減にしろ3時間睡眠とかお姉さん心配してるぞ龍はねえ龍はねえもう一年経つんだぞ。いい加減現実見てくれよ俺だってずっとここに隠しておきたくないんだよ明日だねはい不安かいでもやっぱり嬉しいですそうだねリナちゃんには優也くんがいるもんねあの
人の目がこらすいません行くわよゆうや大丈夫だよこういうの慣れてるし子供は正直だよねリナ俺たちが出会った時のことを覚えてる何よ突然もちろん覚えてるわよあなたは病院で困ってる私を助けてくれたあの時の私にとってあなたは天使のように思えたそんなま俺の顔見たら言えなくなるよ今さら顔なんて関係ない私ね目が見えなくなってから心が開いた人の中身がすごく見えるようになっただから優也は私にとって一番素敵な人優也は他の人とは違う優也ほど心が純粋で人の痛みが分かる人は見たことがないもの手術で目が治るって分かった時真っ先にあなたの顔を見たいって思っただからそんなこと心配しないで。ありがとう。ゆうや、私手術は無事成功したってそうのものなんだ俺たちが出会った時のことを覚えてるあなたは病院で困ってる私を助けてくれたママあの人の目がこらすいませんゆうや大丈夫だよ三つ目症候群っていうんだ
母さんただいま。香りよく来たわね久しぶりだねうんお姉ちゃん元気うんありがとうお父さんはそれがね今日は老人会の旅行とかで泊まりに行ってるのえー、そうなのせっかく香りが来てくれたっていうのにねごめんね全然いいよ老後の生活を楽しんでくれてるなら嬉しいよお姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃん生きていくためには仕方なかったのえお父さんの年金が…だから…霊感あるやつと一緒にいるとさ霊感ついちゃう。
じゃあ行きますか早く来いよやめやめようよ怖いよ浅井君が来ないと意味ないんだから早くだってさ浅井君霊感ある人と一緒にいたら見えるようになっちゃうの早くしろよはいはい映っちゃったりして大丈夫ほらこうして目を閉じて足元だけ見えるようにするんだこれで大丈夫なのうんだと思うよなんてことなかったなつうかあんたが一番怖がってたじゃんほらもう外だよあそういえばさいなんか見えたうーん窓から見てるねおいおいマジかよではクイズですどの窓から見てるでしょううーん分かった3階の右から4番目正解えマジで<笑>そしてハズレは全部